chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo y volvemos otra vez con Gozo War. Así que vamos a tope. Pues ya estamos otra vez por aquí. Bueno, en otra partida más del Gozo War. Y lo estaba pensando el otro día que lo más probable eso de las serpientes relacionadas con Apolo es que, bueno, os quería comentar que que en Estambul eh, se encuentra una columna con forma de serpientes, unas serpientes trenzadas, que estaba en el templo de Delfos. Podría decirse que esa, esa columna fue una ofrenda al templo de Delfos después de que los griegos vencieran en platea a los persas. Entonces, Constantino, que era un señor que le gustaba mucho coleccionar y tener un montón de riquezas, pues se llevó esa columna y allí se quedó. Y es maravilloso, es increíble, es algo, una apreciación que quería hacer respecto al tema de, de las serpientes que tanto aparecen en el juego y que están relacionadas con Pitón. Así que, dicho esto, vamos por aquí... Vamos a poner esto y vamos a tirar. Madre mía. Yo otro bicho más de esos no, ¿eh? Yo otro bicho más de esos no. A ver. Yo no, no puedo más, ¿eh? Entre, entre la quimera y lo otro, no, no, no. Bueno, a ver. Qué bonito se ve. Se ve guapísimo, se ve precioso Mira, más serpientes Y más serpientes Madre mía Uff Pánico, pánico, pánico Estoy grabando, ¿no? Sí hecho este juego que muchos de vosotros me habéis dicho que no es ni por asomo uno de los mejores juegos de la saga pero si mola un montón no me quiero imaginar los siguientes ¿eh? de verdad Ay, estoy un poco pachuchina de la nariz yo creo que por eso en el anterior capítulo lo hice tan mal otra cosa que os quería decir ya que estamos dentro del oráculo es que, a ver podría decirse que el oráculo de Delfos que el templo de Delfos fue más que un oráculo fue más que un santuario fue un auténtico centro un lugar de peregrinaje venía gente de todos los lugares sí que es verdad que la gente de Esparta y la gente de Atenas tenía un poco de prioridad a la hora de entrar en el templo lo más importante es que la gente se purificaba en las aguas de Castalia y se guardaba muchísimo respeto y muchísimo cuidado tenías que llevar ofrendas Tenías que ofrecer un sacrificio al dios y había muchísimos trabajadores dentro del oráculo. Estaba la sacerdotisa que algunos dicen que tomaba, masticaba unas hojas de laurel, bebía el agua sagrada y luego inhalaba unos vapores que salían de una grieta, aunque hay eh, Personas ilustres como Heródoto o incluso Plutarco que decía que no había nada de eso, sino que llegaba la sacerdotisa y decía, mira, pues va a pasar esto. ¿Mm? Pero era un auténtico centro de peregrinaje, se reunía un montón de gente y si resulta que no llevabas eh, animales para sacrificar o no llevabas pastelitos o no llevabas ofrendas, eh, no es por aquí, pues eh, no pasaba nada porque se vendía todo por allí. Es por aquí, vale Ah, mira, ah, es que esto se debió de quedar bugueado o algo así, eh Y eso, lo que hacía la sacerdotisa era expresar la voluntad de los dioses Y había unos señores que transcribían el, lo que decía También había otros encargados del culto y otros encargados de los sacrificios Y esto me lo cojo 
Y esto me lo cojo también Porque es súper importante Fijaos, eh La importancia de los videojuegos El otro día cuando hice la ponencia Hablé que de los videojuegos Que podían ser uh, Una herramienta Para estudiar y para investigar No hay que tomar solo a rajatabla Pero efectivamente que sí ¡Ostras, Cerbero! Aquí tenemos al hijo de Tifón y Equina, un auténtico monstruo, el guardián, el custodio de Hades, la mascota. Cuidado. Vale, reflejos. ¡Ostras! Vale, este fuera. Fuera también. Fuera también, por supuesto. Ahí está. No me muerdas, ¿eh? Vale, tengo que jugar con... ¡Ostras! Me hace mucha gracia cómo se va moviendo el Cerbero porque ya sabéis que en muchas mitologías hay perros guardianes. Está Cerbero, está Gar en el Helgin, dentro de la mitología nórdica. Y, y me parece eso muy curioso porque con Cerbero nadie podía entrar ni salir del Hades. Pero hubo varios héroes que lograron incordiar un poco a la bestia. ¿Mm? Ya sabéis, entre ellos... Espíritu, deseo, también podemos hablar de Orfeo que lo durmió, Eneas o sí que, que con pasteles lo, lo drogaron. Pobre, pobre, pobre Cerbero. esto que esto es fundamental, eh. A ver. A ver, vamos por aquí. Por aquí. Buah, eh. Impresionante. Y esto voy a subirlo. A ver, esto lo voy a subir. Esto lo voy a subir a tope, chavales A ver, no lo puedo subir mucho Pero ahí está, hombre Todo el mundo lo sabe A ver, esto me lo voy a... ¿Y esto? ¿Esto qué significa? A ver, habrá que tirar de ello Habrá que subir esta rampa Posiblemente Sí ¿Qué vemos ahí? ¡Ostras, tú! ¡Qué grande! La representación de Apolo contra Pitón Ya sabéis que Apolo... Eh, necesitó la ayuda de Festo para que le hiciera un arco y unas flechas y mató a Pitón. Le costó bastante, pero la mató. Apolo salvador de Delfos. Lo hado se Apolo por dominar a la poderosa Pitón que amenazaba a nuestro oráculo. La dejó pudrirse, ¿eh? dejó su cuerpo ahí inerte y dejó que se pudriera. 
esto no es ¿Esto qué es? Uy. Ostras Fuga de gas Esto va a explotar Esto va a reventar, eh Brutal Vale, y ahora habrá que ir por aquí Uf, miedo me da ¿Será esto? No, no es por aquí A ver Esto no es O sea, tiene que ser Ah, puede ser esta A ver Puerta cerrada, esta puerta no se puede abrir Entonces igual hay que dejar esto abierto Puede ser Abrir esto Y se podrá abrir esta parte yo creo Sí, ¿no? Ahora No, esta puerta está cerrada No entiendo Pues tiene que ser esto Porque si no Ah, mira, se rompió Vale, perfecto A ver, ¿aquí hay algo? No, aquí no hay nada Ostras, qué mal rollo, eh Por aquí Por aquí Y esto Aquí no hay nada Buah, me parece espectacular, eh Así Buf, aquí va a pasar algo malo, eh Me lo vuelo Fijaos Todo, todo, todo Es que todo está súper bien hecho, me encanta no deja de ser fantasía, no deja de ser una fantasmada Pero, ¿y esto? ¿Qué es? ¡Ostras, con las estatuas! Rápido, ¡Esclavos! Antes de que venga el amo. ¡Uy, no! ¿Tú? ¡Uy, se los van a cargar seguro! Os hemos dado todo lo ¿Seguro? necesario para lograrlo Y aún así Ay, nos pobres. falláis Las estatuas ya deberían estar acabadas Nos habéis encargado algo gigantesco, amo Mis hermanos necesitan claro. descanso y alimento ¿Quién te ha dado permiso para hablar? ¡Oh! Bueno, el tema de la esclavitud en la antigua Grecia es un, es un debate abierto a día de hoy. Hay un montón de estudios, hay un montón de artículos hablando sobre ello, porque existió la esclavitud y estaba eso en el ámbito privado, estaba la agricultura, en las minas, en los talleres. Ya no podemos soportar veros. Nos dais asco. Ostras, tú. ¿Quién será este? Buah, qué guapo, qué guapo. Y esto es un ascensor. Atajo de inútiles, penosos, todos ellos. Madre mía. Pues... Qué mal rollito tú. Uy. Eh, ¿Subimos por aquí? A esto hay que romperlo, ¿no? Me imagino. Sí. Madre del amor hermoso. Tengo miedo. Sí, sí, se rompe, se rompe Vale ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Qué auténtica pasada, ¿eh? ¿Esto es una palanca? Sí ¡No, más sátiros, no! Ostras, 
para mi body, vale, entramos en esta cámara, espectacular eh, qué bonito ostras, vale vale, aquí hay un montón de crofres, vale vamos a ver pensé que la línea llegaría cuando descubrí que la clave de mi visión era luz y noche pero con cada revelación solo siento más amenazas de este futuro predicho ostras, no será esta la sacerdotisa Ostras, vale, que tengo que darme prisa, vale, vale. A ver. Ostras. Vale, no seré yo aquí buenísima, ¿eh? Soy buenísima. Así. ¿Has obtenido un ojo de gorgona? Venga, hay que, hay que pillar más. Aquí seguimos. Más gorgona, no. Fénix, perfecto. Y esto aquí. Fenomenal. Venga. Pues lo que vamos a hacer ahora es... Eh, no, esto no es. Continuar, pero quiero... No, esto no es. A ver cómo era. Aquí. A ver. Oye, que estoy intentando. Aquí. Subir esto, pero no sé yo si me los. Yo creo que está fallando por mis controles, ¿eh? Creo que me han dado un... Me han dado un juego que está un poco raro, ¿eh? Vamos allá. Vamos por aquí. Seguimos. Salimos de aquí. Y nos vamos a esta puerta. Sí. Es una... Eh. ¿Vosotros habéis visto alguna vez 300? Cuando está en el oráculo... Que sale ahí una chica que está ahí como medio tocada Pues es, es igual, ¿eh? Es igual Vamos a coger todo esto 
impresionante, vale. Aquí la neblina sagrada de Delfos, visión divina, la neblina sagrada muestra la vida y la muerte de todo cuanto toca. Ostras tú. Vale. Perfecto. Esto vamos a cogerlo. Ah, esto hay que moverlo. Fenomenal. Me imagino que... Porque habrá algo por aquí. Pero yo creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a continuar mañana. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa porque me huelo que va a pasar algo con ese mural. Me da muchísimo pánico. Pero espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido like, si no os ha gustado no pasa nada. Y si es la primera vez que entréis en el canal y no os disgusta, no dudéis en suscribiros. ¡Hasta luego!